Tiếp theo, chúng tôi giới thiệu về cái thao tác chúng ta đăng nhập vào tài khoản của giáo viên, tiến hành sửa đổi thông tin cá nhân, đổi tên tài khoản, đổi mật khẩu, cũng như là đổi ảnh. Thì sau khi mà được cấp cái tài khoản của trường đối với giáo viên, thì chúng ta làm như sau. Chúng ta mở trình duyệt, có vào địa chỉ là trường học kết nối .edu.vn điền thông tin về tài khoản và mật khẩu được cấp ví dụ chúng tôi vào tài khoản của đồng chí Đỗ Huy Hoàng mật khẩu chúng ta copy và dán vào nhấn nút đăng nhập tiếp theo tương tự như tài khoản cấp trường chúng ta cũng chọn mục thông tin cá nhân và chọn mục sửa thông tin cá nhân đây chúng ta cũng điền thông tin của bản thân giáo viên giống như lúc nãy đối với tài khoản cấp trường chúng ta điền tài khoản của đồng chí hiệu trưởng chức vụ nếu có là giữ chức vụ nào đó trong số cái danh sách mà trên phần mềm thì chúng ta có thể chọn còn nếu không chúng ta bỏ trống phần học hàm chúng ta để trống học vị thì nếu là tốt nghiệp đại học chúng ta có thể chọn phần cử nhân phần chuyên môn chúng ta chọn chuyên môn tương ứng chỗ ở hiện tại chúng ta cũng điền tương tự trên trong chúng ta nhấn nút đồng số điện thoại tương tự các đồng chí nhập vào sau khi điền xong đồng chí nhấn nút cập nhật thông tin cá nhân phân đổi một khẩu tương tự như vậy chúng ta cũng gõ mật khẩu cũ và hai lần mật khẩu mới sau đó nhấn nút đổi mật khẩu Tiếp theo là đổi tên tài khoản. Thì giáo viên có thể đổi cái tên tài khoản của mình cho dễ nhớ. Thì đồng chí nên khuyến khích giáo viên đặt theo quy tắc là tên giáo viên, sau đó để đến tên đơn vị. Tôi gõ mật khẩu của đổi nhấn nút cập nhật tiếp tục để tiến hành sinh hoạt chuyên môn trên mạng được thì chúng ta phải tiến hành đổi cái ảnh thành cái ảnh thẻ cá nhân chúng ta chọn mục đổi ảnh thẻ để mà chọn tiệp tin thì chúng ta có thể sử dụng các cái ảnh cỡ 4634 mà chúng ta sử dụng trong phần mềm PMIT
như vậy chúng ta đã tiến hành xong các cái thao tác đăng nhập sửa thông tin cá nhân và mật khẩu đổi tên tài khoản cũng như là đổi ảnh thẻ đối với tài khoản giáo viên bây giờ chúng ta đang xuất ra vào phần mềm để xem việc quản lý à, tài khoản cấp trường có cập nhật được cái thông tin của giáo viên vừa đổi xong chúng ta có thể kiểm tra chúng ta truy cập lại vào tài khoản cấp trường chúng ta vào phần sinh hoạt chuyên môn phần thống kê giáo viên và anh ta thấy là giáo viên mà họ vừa cập nhật thông tin thì đã hiện ra đây 